Nel XIX secolo gli scultori erano soliti creare opere di gesso da esporre nello studio o in mostre pubbliche e solo dopo aver ricevuto una commissione trasferivano il modello nel bronzo o nel marmo. Veniva inoltre realizzata una copia della forma di gesso mediante una macchina che misurava punti precisi sulla superficie e li trasferiva al materiale per la realizzazione dell'opera finale. Il metodo consentiva così di ottenere varie riproduzioni da un singolo modello, la cui esecuzione era affidata ad assistenti. All'inizio del XX secolo alcuni scultori iniziarono a manifestare l'esigenza di conservare anche nell'opera finita le qualità uniche del materiale impiegato secondo la mano dell'artista e non di quella di un assistente. Henry Moore apparteneva alla generazione successiva di artisti britannici che, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, adottò con entusiasmo la tecnica della scultura diretta. Moore desiderava che le sue opere riflettessero la forma e la struttura del legno e della pietra con i quali erano realizzate. Attenendosi al principio della fedeltà al materiale e rispettando le proprietà intrinseche del mezzo scelto, lo scultore si limitò a forme semplici e prive di dettagli che esaltavano la qualità del materiale, spesso levigato in modo da evidenziarne il colore e le caratteristiche. Le sue sculture si basavano quasi sempre su forme naturali e spesso riprendevano elementi del paesaggio. Figura distesa fu progettata per decorare la terrazza di un edificio moderno che si affacciava sull'ondulata catena di colline della South Down in Inghilterra e in questo contesto avrebbe colmato la discrepanza tra i dolci rilievi in lontananza e le linee geometriche dell'edificio, anche e soprattutto perché il materiale scelto era la pietra estratta dalla vicina località di Orton. Come molti suoi contemporanei, Moore era affascinato da ciò che considerava un'arte primitiva. Ai suoi occhi le opere dell'antico Messico o della cultura sumera possedevano vigore e fedeltà ai materiali e figura distesa sembra prendere ispirazione dalle immagini del dio della pioggia messicano Chuck Moll. Sebbene negli animaturi si affidasse alla tecnica della fusione in bronzo o nel piombo, l'artista continuò comunque sempre a scolpire lavorando con la pietra, il legno o il gesso. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.